तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेड है तो वायर ऑफ वन ओहम हैज ए लेंथ ऑफ वन मीटर इट इज स्ट्रेच टिल इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय ट्वेंटी एक वायर है उसको स्ट्रेच किया है ट्वेंटी से तो अगर वायर को स्ट्रेच किया तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आने वाला है इन परसेंटेज टर्म ये पूछा है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर तो इस जैसे प्रॉब्लम्स रहते हैं जैसे कि लेंथ इंक्रीज गया ट्वेंटी से और हमको रजिस्टेंस निकालना है कि कितना परसेंटेज टर्म्स में बढ़े तो ये वाले प्रॉब्लम्स जो रहते हैं हम लोग रेशियोज लेके कर सकते हैं मतलब हमारे पास रेजिस्टेंस बिफोर स्ट्रेचिंग द वायर है और रेजिस्टेंस आर टू आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर है तो हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से आर वन आर टू कैलकुलेट करेंगे और उसका रेशियो लेंगे तो यहाँ पे मैंने किया है आर वन डिवाइड बाई आर टू इज इक्वल टू एल वन डिवाइडेड बाई ए वन ओके लेंथ एंड एरिया बिफोर दी बिफोर स्ट्रेचिंग द वायर डिवाइडेड बाई लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया आफ्टर स्ट्रेचिंग तो इसको अगर हमने मल्टीप्लिकेशन में लेके आए तो ए टू ऊपर आ जाएगा और एल टू नीचे जाएगा तो इस तरह से एक रिलेशन बन के आता है तो अभी हमको कैलकुलेट क्या करना है आर टू कैलकुलेट करना है हमें आर वन पता है वन है और लेंथ का रिलेशनशिप भी दिया है जो स्ट्रेचिंग के बाद जो लेंथ है एल टू है दैट इज इंक्रीज बाई ट्वेंटी दैट मीन्स एल टू विल बी एल वन प्लस ऑफ एल so L2 is equal to L1 plus L1 divided by 4, which is equal to 5 L1 divided by 4. so we can use this in this particular formula that we have just grabbed. okay, so we have got this formula. so we are going to plug in this L2's value in this formula. other important thing that you need to remember is that L1 A1 is equal to L2 A2. so before stretching if you take the product of length and cross sectional area that product will be equal to l2 into a2 this product so after stretching and before stretching this product is going to remain same so a2 can be written as a2 is equal to l1 a1 divided by l2 so we are going to put these values in our relationship r1 divided by r2 so here you can see that a2 has been plugged in and we have got this relationship r1 divided by r2 is equal to l1 square divided by l2 square after this l1 square divided by so l2's value we have already calculated in terms of l1 which is 5 by 4 l1 and it's a square so if we solve this we are going to get 16 divided by 25 so r1 divided by r2 is equal to 16 divided by 25 then r2 is equal to 25 divided by 16 into r1 its r1's value is 1 so we can ignore that so all we have to do is just calculate this 25 by 16 which comes out to be r2 as 1.56 so this is the final value of the resistance after stretching but this is not what they are asking they are asking how much resistance has increased so originally the resistance was 1 r1 was 1 and it has been increased by 0.56 okay so if you calculate in percentage term it comes out to be 56% so when one increases by 0.56 100 increases by 56% that's how you can look at it then that is the final answer 56% thanks for watching